先给你消下毒，然后我泡掉了。这次出去啊，特别反常，我有一种很不好的预感。他每次走，你都是这个德行。哎，你要是能不那么在乎他，你自己就舒服多了。哎，我这个人啊，其实从小到大就没有什么远大的抱负。我又不想在事业上多拼，但是我也不想做一个家庭妇女，整天盯着那些琐碎的事情。我就是想，我能拥有一些幸福。<笑>你说说你啊，你都到这个年纪了，还保持着少女的心，行，我恭喜你啊。你永远保持十八岁，你就别糟践我了。你快帮我想想辙嘛！我真的不想这样过下去了，太难受了。老贺，男人到了这个年纪，你还想让他改变？哼！哎呀，我倒是觉得，你应该找个事儿做，至少让老贺得尊重你吧。我怎么感觉他现在有点儿拿你不当回事儿啊？你能说点有建设性的建议吗？老生常谈，建设性的意见就是，你得改变你自己。你看这个风景真好哈，空气也不错，在这里照几张相不挺好的哈？是，嗯。你好，您能帮我们拍张照片吗？啊，可以。嗯，谢谢啊。哎，不客气。就那个，嗯，姑娘，离你爸爸近一点。哎呀，来呀、啊！谢谢啊，不客气，谢谢。你看，阿姨，我给你倒杯茶吧。这孩子大晚上的喝什么茶呀？阿姨，您不是说今天饭菜有点咸吗？是今天吗？你哪天的菜不咸呀、啊？来，你把那些剩菜都倒了吧。嗯，说多少遍了，不记得。阿姨，我都记着呢。你记得呀？那你跟我说说看。我。一进小区就闻见菜味儿。叔叔回来了，小杨回来了，是不是？你什么时候回的北京啊？啊，呃，早就回来了。那也不给家里打一电话，我让小杨给你准备点爱吃的呀。嗨，小杨那些做的那菜就一特点，味儿重。那我给你做去。啊，不用不用不用，我吃过。哦，对了。就是给你买了个礼物啊，给我的，真漂亮，我得小心点，别弄坏。好看吗？帮我戴上吧，你给我戴上。
怎么了？我也不知道，这两天啊，这个背一直疼。哎，你你你别着急，来，你过来过来。干嘛？你坐这儿。哎，来坐这儿。干嘛呀？我给你按摩一下。啊？这怎么了？这是又送礼物，又当按摩师的啊？嗨，我上次去西藏的时候啊，也是给你肩膀疼，他们给请了老藏医给按摩。嘿，手艺真好，我就跟他学了几手啊。这将来不是多一门养家糊口的手艺吗？<笑><笑>你还别说，哎呦，这真比你之前的家传手艺要强些许啊。哎呀，忙活这么半天就是一强些许，<笑>真打击我。<笑>哎，红华，嗯，你看啊，儿子的公司呢也开张了，办公室呢也装得有模有样的，真是挺好的。但我这心里还是不踏实。你说他做这互联网这一块儿吧，咱俩都是外行，万一有个什么闪失，他能有这承受力吗？嗨呀，操这心干嘛呀？你说，他这么年轻，啊，他又喜欢干这行，就算是赔了，他还有翻盘的机会嘛，对不对？嗯。啊啊，就算没有翻盘的机会，全赔了又怎么样？咱算是给孩子交了学费嘛。别操心，我都不担心他。我也是这么跟他说的。哎，儿子说你给他投了五百万呢、啊，替儿子谢谢你啊。你瞧这话说的，好像他不是我的儿子似的。<笑><笑>哦，对了，我正想跟你说呢。嗯，我呀，准备再给他追加五百万。这个互联网，这个，它就是一个烧钱的无底洞，你知道吗？你没有个几年的时间，他看不见成效，所以他现在这点钱不够，我再给他追加点啊，让他沉着一点，不要那么着急，怎么样？这么这么意思啊？这真的是太让我意外了。你想，一直以来你对儿子都是特别严厉的，儿子有什么想法都不敢跟你说。哎，你最近是遇到什么高人指点了吗？你怎么变化这么大呀？啊，真的变得特别善解人意。这善解，我是一直在给你扮演一个严父，啊，这样就好衬托你是一个慈母。算了吧你。哎，那我把你这想法去告诉儿子。哎，对对，你赶紧去。哎哎，啊，严父。哈哈哈哈慈母，怎么着？我觉得还是你去跟儿子说吧，让他重新认识一下你这父亲啊。不，我觉得还是慈母去说。我接着就演好我的严父就行了。好吧